vamos a seguir en el día de hoy con, con el estructuralismo, pues de cualquier forma, eh, haciendo la aclaración que la segunda unidad pues nos tuvo que, que remitir a toda la distinción que en el marxismo había entre marxismo el joven Marx y el Marx maduro, el marxismo heterodoxo y el marxismo ortodoxo, que por supuesto, si no se hace esa distinción, pues no tiene ni, no cobra sentido pues la, la postura de la escuela de Frankfurt. Y obviamente terminamos eso también con, con una mirada del de, impacto del marxismo en el contexto latinoamericano y colombiano. Dado que, como ustedes habrán podido percibir, prácticamente eh, toda esa, esa, eh, todo ese desarrollo del marxismo nos ha impactado a nosotros hasta el día de hoy y nos sigue impactando. ¿no? Hemos tenido las dos guerrillas sino más, hemos tenido todas las posturas, tanto legales como no legales, que a veces el discurso de, de, de derecha también igualmente todo lo mete en el mismo saco sin hacer distinciones, como si respondiera a una misma concepción. Y espero por lo menos que ustedes hayan visto las, las diferencias y las... Eh, y los matices entre las diferentes posturas dentro, dentro y, y fuera del marxismo, dentro del marxismo ortodoxo, pero también lo que ha alimentado el marxismo heterodoxo como, como posturas eh, socialdemócratas, como posturas más moderadas. Y hoy vamos a entrar al, al tercer paradigma, a la tercera escuela, pues que a este tercer momento de nuestra primera unidad, que es el estructuralismo y el postestructuralismo que se van a, a afianzar, que se van a presentar, que se van a plantear alrededor de mayo del 68. Durante la Segunda Guerra Mundial hay un movimiento, pues en general en toda Europa, pero particularmente en Francia, que fue el de la resistencia francesa. Aunque ustedes van a encontrar pues, resistencia eh, en todas partes, pero digamos por el sitio de Francia geo, geoestratégico, eh, la resistencia francesa, pues por supuesto, eh, tuvo un, un lugar y tuvo un papel muy especial. Fue la resistencia también la que en, en muchos casos ambientó la, digamos, la, la campaña de los aliados para vencer a Hitler, que se inicia en Normandía. Y obviamente pues la resistencia juega un papel y jugó un papel claro. La resistencia pues es el partisano, básicamente el, el hombre del común, infiltrado en, incluso en las redes eh, alemanas que requerían civiles franceses. Y todo eso pues organiza un gran sistema de de inteligencia y de, y de contestación, que jugó un papel eh, importante también en la, en la invasión de, de Normandía, que generalmente se ha querido, digamos, solamente plantear como un trabajo de, o como una tarea militar, pero la resistencia ahí estuvo presente. Digo eso porque, eh, en cierta forma, Sartre va a ser parte de esa resistencia y va a recoger el sentido y significado de esa resistencia. Y por eso la figura de Sartre eh, es, y se va a constituir en el pensamiento dominante de la posguerra. 
Si bien Sartre, por supuesto, venía escribiendo desde antes de la guerra, eh, de, la, de la Segunda Guerra Mundial, incluso en la línea de lo que ya se conocía como el existencialismo, en, el mismo, en la misma línea que había planteado Heidegger. Eh, Sartre escribe un libro, bueno, digamos es como su, su resumen filosófico, que su reflexión viene desde antes, El ser y la nada, eh, que va a plantear inicialmente que el hombre es una libertad absoluta. Estoy condenado a ser libre. ¿Qué es el hombre? Dirá Sartre. Una libertad en posesión de su destino. Pues esta era, digamos, una noción que venía desde antes, que había recogido toda la herencia existencialista eh, del siglo XIX, porque todo esto en cierta forma se plantea desde ese momento en varios, en varios autores. Ahí está Schopenhauer, ahí está Kierkegaard, ¿sí? ahí está Tolstoy, eh, Máximo Gorky, y esta exaltación, digamos, de, del individuo desgarrado, del individuo, digamos, de la existencia que, que, que tiene que enfrentar la rudeza de la vida. Ahí está el mismo Nietzsche y ahí está, por supuesto, Heidegger. Y eh, Sartre retomando, pues digamos, bueno, y hay otros autores franceses, retomando esa tradición, plantea la libertad como una posibilidad permanente de la existencia, es decir, estamos condenados a ser libres, dirá Sartre, porque incluso, y en, en, como lo va a plantear en la náusea, porque Sartre además eh, es un, un dramaturgo y es también un literato como su gran amigo Albert Camus, y... Eh, y viene, pues, digamos, desarrollando sus ideas filosóficas a través de la literatura, como también lo haría Albert Camus en La Peste y, el, y el, el Extranjero. Albert Camus siendo también un, un existencialista. Entonces, es una noción de libertad, no la confundan ahora y ahora no vayan a decir que es que Sartre es un liberal, porque no es la noción de, liberal, de libertad política, sino es la libertad como posibilidad de la existencia. Y eso significa que eh, la existencia tiene siempre una opción última de libertad. Incluso el suicidio, dirá Sartre en un momento dado, es la última opción que nos queda. En el peor momento... Cuando podemos pensar que no tenemos alternativa, nos queda la alternativa del suicidio. Y esa es eh, eh, la libertad que tenemos, la libertad, digamos, más extrema. Por tanto, la libertad es la estructura misma de la existencia humana. Eh, en, en, en Heidegger la, la, la existencia era interpretación en Sartre la existencia es libertad. Y es una libertad que por lo menos en este momento él plantea como una libertad incondicionada, digamos, por esta, por esta opción extrema en la que en un momento dado, o a la que en un momento dado podemos recurrir. Y ahí en el ser y la nada plantea, eh, recogiendo también en parte a Freud, que todo, todo ser humano en un momento dado hace un, un psicoanálisis existencial, que hace, digamos, un, un balance de su vida y que hace una proyección de su vida. Y en el marco de, de ese balance, 
y esa proyección pues emprende digamos un camino el camino que decide recorrer ese es el digamos el primer salto el hombre está condenado a ser libre más tarde en la en los 60 adelantándome un poco eh, Sartre va a escribir un libro que se llama Crítica de la razón dialéctica. Aquí ya Sartre ha asimilado pues, los, digamos, la, la filosofía marxista y ha unido su filosofía marxista, su filosofía existencial con el marxismo. De hecho, va a decir que el marxismo es, un, es la filosofía de nuestro tiempo. Y el, marxis, y el existencialismo es una ideología a su interior. Pero aquí hay un giro en el planteamiento de, de Sartre, y es que ese proyecto existencial que había planteado un tanto absoluto, ahora depende de circunstancias históricas. Es decir, yo puedo querer hacer algo, yo puedo querer llegar a algo, yo puedo planear mi destino, pero mi destino no puede tampoco saltarse y obviar lo que llamaba Marx las condiciones materiales de existencia. Si yo quiero ir a estudiar por fuera, pero no tengo plata, pues, pues no voy a poder hacerlo. Entonces tengo que mirar a ver cómo lo intento hacer acá y cómo termino acá lo que, lo que puedo hacer y no lo que quiero. Si yo quiero, y tengo grandes planes, yo quiero viajar, yo quiero ¿sí? ser feliz, yo quiero tener muchas propiedades, pues obviamente lo puedo hacer, pero voy a tener que enfrentar unas, unas condiciones materiales de existencia. Y no me puedo saltar eso. Entonces, todo ese proyecto un tanto romántico y ese proyecto existencialista, y esas, eso como diría Hegel, la impaciencia se afana en lo imposible, llegar al fin sin los medios. Bueno, todo esa, ese voluntarismo de, de Sartre por querer hacerlo todo y por plantear una existencia que todo lo podía, se va a ver eh, confrontado y condicionado a unas circunstancias que en última remiten a un marco económico, político y social, que no siempre me lo va a permitir. Podríamos decir que con esto eh, Sartre le pone como... Límites de realidad, como se, cuando se le ponen a los niños, ¿no? Hijito, no meta la mano en el fuego porque se va a quemar. Bueno, y si el muchachito insiste, pues quémese. Y aprenda que eso, que eso quema. Ahí, pues, el, el proyecto sartriano de la libertad absoluta se, se condiciona. Pero al mismo tiempo Sartre digamos, muestra que la dialéctica, esa, esa dialéctica hegeliana, esa dialéctica marxista, eh, es algo que uno vive en la, en la historia misma, que uno vive en la cotidianidad. La dialéctica no es un método que uno, por el cual uno pueda optar o no optar. La dialéctica la vivimos a diario en los golpes que nos da la vida. ¿sí? De cierta manera, quejarse de la vida es una idiotez, porque pues, esa es la vida que nos golpee ¿sí? y que nos enfrentemos a ella y superemos los golpes. La vida no es color de rosas. Y no se puede uno estar a toda hora quejando de lo que pasa y de la vida 
lo duro que es, porque la dialéctica, es decir, la lucha de contrarios, eso que eh, llamaba Hegel la dialéctica del amo y el esclavo, la dominación, ¿sí? es algo que uno vive día tras día en la cotidianidad. Y es así como nos descubrimos en la historia, ¿verdad? Aquí, aunque aquí no hay, digamos, esta concepción que uno todavía seguía viendo en un Marx, llamémoslo así, intelectualista, que analiza, que estudia, que profundiza, ¿sí? No, que va a la filosofía, que va a la economía, no. Aquí realmente Sartre está tratando de mostrar que la, la, la historia nos coge todos los días y nos acude. Y que eso es la dialéctica. La dialéctica no es que yo opte, ay, es que yo soy dialéctico, yo no soy dialéctico. No, es que todos somos dialécticos porque a todos la vida nos coge y nos arandea permanentemente. ¿sí? Lo habrán visto ustedes ahorita en esta pandemia. ¿sí? En lugar de estar uno llorando porque la pandemia y la pandemia y la pandemia no me dejó hacer, no me dejó verme, ¿sí? no me dejó estar, bla, 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 tanta lloriquiadera, eso es básicamente la vida, ¿sí? que nos pone a todas horas condiciones, límites, ¿sí? y no puede uno estar llorando y echándole la culpa al otro ¿sí? por la pandemia. Y esa es la dialéctica. Y la única manera, de alguna manera, forma de, de enfrentar eso, dice Sartre, es, y este es un punto clave, de cualquier forma para entender lo que vamos a ver después, es el grupo. ¿sí? Es comprender que en el otro, claro, Sartre va a decir el infierno es el otro, pero el paraíso también es el otro. Porque el otro, en el grupo, es el que le va a permitir confrontar la realidad y le va a permitir confrontar esa, esa dialéctica que muchas veces lo desborda y lo atropella. El grupo es lo que permite evitar la alienación. Esa, esto es importante porque esto también es una crítica al liberalismo, es una crítica al individuo liberal, y a esa concepción de que yo solo puedo con todo, ¿no? A veces uno necesita el parche y uno necesita el grupo y uno necesita ¿sí? la cuadra y uno necesita los amigos, ¿sí? Y uno necesita la familia. En fin, no somos aislados, no somos Robinson Crusoe. Y si queremos enfrentar lo que nos impone la historia, en el día a día de nuestra cotidianidad, pues hay que intentar contar con el otro, que es un infierno. El infierno son los otros, reitero la frase famosa de Sartre, pero también son el paraíso, también son el medio, también son el instrumento. Entonces Sartre es un intelectual que en la posguerra va a marcar una, una línea, además de compromiso político. Ahí lo ven ustedes con, con, con el Che, ahí lo ven ustedes en la mitad con Albert Camus. Reitero, Albert Camus, que es el, el que escribe La Náusea, que escribe La Peste, que es una obra que para estos tiempos de pandemia debimos leer y que si no la leímos vale la pena leerla, ¿Sí? marcan precisamente eh, digamos ese, ese sello, ¿no? el hombre, el ser humano se enfrenta a su, a su destino y el destino se presenta a veces oscuro y se presenta a veces eh, desesperanzador y desolador y no nos queda otra alternativa que enfrentarlo. 
Por eso Camus tiene este libro también, que tiene una pretensión filosófica, el mito de Sisifo. El mito de Sisifo era el Sisifo empujando su roca hasta arriba. Pero cuando llega a la cima, que era su tarea, que era su castigo, la, ro la roca se devuelve otra vez. Y Sisifo tiene que, toda la eternidad, subir la roca, sabiendo que jamás va a lograr que se sostenga en la cumbre. Pero dice Camus, ese es su destino y tiene que aprender en ese destino que él sabe que jamás va a lograr lo que busca, en ese, en ese esfuerzo por subir la roca está su vida y tiene que asumirla. Ese es el sentido, digamos, existencialista, poderoso del pensamiento francés, sartriano y camusiano. Yo tuve un profesor, uno de los dos grandes profesores que influyeron en mí, en el liceo francés, fue un profesor amigo personal de Camille. Se llamaba, pues le decíamos, Monsieur Leguet, señor Leguet. Y el señor Leguet un día se estrelló. Y los hijos, el hijo que era amigo nuestro, que estudiaba con nosotros, nos decía, se le partieron las dos manos, se le partieron las dos piernas, se llamaba Eric, Eric. Y nos decía, yo no, yo no había conocido a mi papá, no había comprendido qué era mi papá. Hasta ese momento, cuando eh, frenando el carro y ya ante la inminencia del, del choque, mi papá, con una frialdad absoluta, camusiana, nos dijo a todos, a mi hermana, a mí y a mi madre que iba junto a él, nos dijo, pues obviamente en francés, me son fond, c'est la mort. Mis hijos, es la muerte. Unos segundos antes de estrellarse. Ese sentido camusiano, existencialista, ¿sí? de, de, de tener la muerte siempre ahí presente, de tener siempre en el horizonte inmediato el saber que lo único fijo que tenemos en la vida es morir. Y sin embargo no dejar de vivir por eso. Bueno, Sartre, eh, ahí lo ven ustedes a la derecha, fue un intelectual que siempre ustedes lo veían alrededor de la Sorbona, en el barrio San Michel, en el barrio latino, ¿sí?, el barrio de, de los barcitos y de los cafecitos y de las bibliotecas, siempre lo veían repartiendo sus periódicos, sus periódicos de izquierda, ¿sí? sagradamente. El hombre hasta el último día repartió sus periódicos mano a mano. ¿sí? Él se volvió maoísta ¿sí? y mano a mano repartía sus periódicos. Entonces, por supuesto, la, la, la influencia de Sartre en la posguerra es muy grande. Pero el problema de Sartre es que Sartre decide, como una decisión, apoyar a Stalin. Y a apoyar la Unión Soviética. Cuando ya era muy claro que eh, la dictadura stalinista había desarrollado en la Unión Soviética unos campos de concentración tan terribles como los campos de concentración nazis, ¿sí? y que la dictadura estalinista se había sostenido gracias a esos campos de concentración que en Occidente pues, se tenía oídas, pero no se creía, lo mismo que con los nazis. ¿no? Todo el mundo sabía que había hornos crematorios y que se asesinaba a los judíos, y a las minorías, pero nadie creía. 
bueno, con, con, con Stalin casi que pasaba lo mismo. Pero Sartre decidió apoyarlos, apoyar a, a la Unión Soviética. Y llegó un momento en que eh, ese apoyo de, Stal, de Sartre a Stalin y a, la, y, a, y a la Unión Soviética en general, inicialmente, por lo menos hasta los 60, después del giro a apoyar a China, conduce a, a, una, a una progresiva crítica y a un progresivo cuestionamiento de lo que Sartre significaba. ¿sí? No solo en términos filosóficos, tal vez no tanto, pero sí políticos. Y eso hace que eh, muchos intelectuales que pertenecían al Partido Comunista francés, Foucault, Baudrillard, Lyotard, Castoriadis, todos ellos pertenecían al Partido Comunista francés, reaccionen y renuncien al Partido Comunista. ¿sí? Que en ese instante todavía, digamos, no, no habían asumido la la responsabilidad de la crítica a la Unión Soviética. Entonces, eh, la renuncia, la toma de distancia de Sartre, o frente a Sartre, de, de la intelectualidad francesa, lleva también a una reacción que está obviamente mediada por todo lo que había sucedido, en la Segunda Guerra, por el cuestionamiento a Europa, por el cuestionamiento al salvajismo al que había caído Europa. Y genera también un rechazo, no solo a Sartre, sino al marxismo, al marxismo y al método marxista, y al método hegeliano marxista, que básicamente había sido la dialéctica, y que había sido la, la concepción materialista de la historia. Y empiezan a buscar dónde, dónde alimentarse teóricamente, conceptualmente, en este, en este contexto de autocrítica que Europa se hace. A veces se nos olvida y... Claro, la crítica colonial es una crítica que empieza acá. Acá empieza la crítica colonial. ¿sí? Es la misma, son los mismos europeos los que se dan cuenta de que esa perspectiva colonialista, esa perspectiva universalista, había sido fatal para ellos. Y encuentran un autor que está surgiendo en este momento, antropólogo, Levi Strauss, y empiezan, empieza un proceso como de asimilación de lo que ya se cono conocía como la antropología estructural de Levi Strauss. Antropología estructural básicamente porque en su libro famoso Las estructuras del parentesco, Levi Strauss le da a las estructuras del parentesco, es decir, a la prohibición del incesto sustancialmente, digamos la, el origen y la causa de las sociedades humanas. Hasta ese momento, en buena parte, había primado la idea que provenía de Engels y del marxismo de que el trabajo era el origen de la sociedad humana famoso opúsculo de, de Engels, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Pero es, Levi Strauss muestra que todas las sociedades conciben unas estructuras del, de parentesco, básicamente una prohibición del incesto, y que la sociedad realmente se originaba, era ahí en esas estructuras del parentesco. 
Y entonces, eh, la estructura comienza a plantearse como un paradigma de las ciencias sociales. Y empieza a haber una lectura estructuralista de Marx que le da preeminencia a la estructura económica, una eh, lectura eh, estructuralista de Freud que le da preeminencia a las estructuras del inconsciente, una preeminencia a la lingüística de Saussure que le da preeminencia a las estructuras del lenguaje. Pero por supuesto, eh, Levi Strauss da un elemento, da una línea, pero no es suficiente. La intelectualidad francesa busca otros, otros elementos, busca otras tradiciones y rompiendo un chauvinismo y un nacionalismo que había sido eh, también característico de Francia, eh, van a Nietzsche. ¿Sí? Se atreven a ir a Nietzsche, se atreven, pues, digamos, a mirar a Alemania, que ha sido y que había sido su gran enemigo político y geopolítico durante casi toda la modernidad temprana y tardía. ¿Sí? Esa tensión y esa, ese conflicto entre Francia y Alemania había sido prácticamente digamos, histórico, en todos los niveles. Permanentemente, en toda la modernidad, Francia y Alemania están en, en lucha. ¿sí? Si en una época la lucha se da entre Francia e Inglaterra, cuando ya, digamos, se estabilizan las, las, los estados-nación, esa lucha va a ser entre eh, Francia y Alemania. Y eso suponía que, por supuesto, un pensador francés ni se le ocurría leer a, a un alemán, y viceversa. ¿no? De hecho, eso se sostiene en buena parte casi hasta finales del siglo, del siglo XX, cuando la, la tercera escuela de Frankfurt empieza a leer a los franceses, y los franceses también empiezan a leer a los alemanes. Entonces también van a Nietzsche, y se encuentran, pues, con toda esta filosofía del superhombre que había sido, en todo caso, recuerden, instrumentalizada por el nazismo, por eso también, digamos, Nietzsche eh, había, había, digamos, eh, despertado cierta, cierta resistencia. Y se encuentran con un Nietzsche... que plantea una condición del hombre desgarrada, que plantean una vida sumida en la mediocridad. El hombre es un ser mediocre. Somos mediocres. No se les olvide, son mediocres. Y de lo que se trata, se trata es de superar esa mediocridad. Pero además de mediocres, pues somos desgarrados y estamos desgarrados. <risa> ¿Sí? Eh, la vida es irracionalidad, la vida es dolor. Y esto es un mensaje que después de la Segunda Guerra Mundial pega muy duro en Europa. ¿no? La vida es irracionalidad y dolor. Imagínense, un país destrozado, un país arrasado por las bombas de los unos, de los otros. ¿Mm? Vidas truncadas, asesinatos, bueno, no muy, no muy lejano a nosotros a lo que muchas regiones y muchas formas de vida en nuestros países viven. Y frente a eso, lo único que quedamos, lo que único que tenemos, dirá Nietzsche, es la vida como voluntad de poder, la vida como voluntad de superación, la vida como, como desgarramiento, pero también como lucha contra el desgarramiento. ¿sí? Y el hombre concebido no solo como una existencia que puede ser libre o como una existencia que tiene que 
que luchar contra unas condiciones económicas y políticas y sociales, sino el hombre que debe luchar por ser, por ser el mismo. El ser humano que tiene que buscar por emplazarse en la realidad, por encontrarse en la realidad, ¿sí? por sostenerse, por afianzarse, ¿sí? por decir yo soy, ¿sí? yo existo frente a todo lo que se me venga enfrente. Entonces ese es un mensaje que se encuentra en Nietzsche muy poderoso, en unas condiciones de reconstrucción de Europa, muy, muy angustiantes, ¿no? Ustedes llegaban a Europa, ustedes veían en Europa una cosa... Ustedes veían prácticamente Europa como un país del tercer mundo. Ustedes decían, uy, pero esto es Europa. Es decir, fuera de los museos y de las cositas ahí que se sobrevivían y de las calles así muy pintorescas, antiguas y de los empedrados, etcétera, y obviamente de la ciudad, de París, de Viena, ¿sí? de Berlín, bueno, lo que quedó de Berlín. ¿sí? Ustedes veían una, una, una Europa pobre, ¿sí? una Europa pobre. Una Europa que todavía, si a, ustedes se preguntaban, ¿y aquí? ¿Y este era el imperio? ¿Este fue el imperio europeo que colonizó todo el mundo? Y Nietzsche además concibe, el, digamos, cuando se pregunta por qué, por qué esta condición, por qué esta mediocridad, de dónde viene esto, eh, Nietzsche enfoca, digamos, su crítica a la moral judio-cristiana. Es decir, es el cristianismo el que nos enseñó a ser mediocres. El cristianismo no solo en su versión católica, el cristianismo también en su versión protestante, porque Nietzsche se ha criado a veces en una, en una cultura protestante. Entonces es el cristianismo eh, el que nos ha enseñado, miren las películas de Fellini, ¿sí? cuando llega uno a confesarse donde el padre, donde el cura, en las películas de Fellini, Sí, ocho y medio a Marcord, sí, Fellini Roma, Fellini Satiricón, siempre esa burla de Fellini al, al sacerdote católico, padre, es que me siento desgraciado, sí, mi hijo, pero es que uno viene al mundo a ser desgraciado, y ya, tres padres nuestros y salgamos de acá. Entonces, esta, esta cultura del vencido, esta cultura del derrotado, que el cristianismo impuso en el mundo entero, que el cristianismo impuso en Occidente. ¿sí? Esta cultura del derrotado, esta moral de los vencidos, dirá Nietzsche, que no es más que un platonismo y la inversión platónica de la realidad. ¿sí? Platón que dividió la realidad entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, y el mundo sensible hay que despreciarlo, y hay... Recuerden la alegoría de la caverna, subir al mundo de las ideas porque ese es el mundo que vale la pena. Entonces, frente a ese mediocre cristiano, protestante y católico, a esa moral judeocristiana, ahí también le pega al judaísmo. ¿sí? Nietzsche encumbra lo que va a llamar el superhombre. El superhombre es la afirmación de la terrenalidad. Y ese superhombre tiene como símbolo a Dionisios, que es el, el dios del, de la fiesta, el dios del exceso, el dios de, del juego, ¿sí? el dios del vino. ¿sí? Que recuerden que eran las fiestas en medio de las cosechas, ¿Sí? Eran las fiestas para celebrar la primavera. Eran las fiestas para celebrar el comienzo del otoño. ¿Sí? Esos momentos son los momentos vitales, dirá Nietzsche. Frente a Apolo, 
¿sí? Apolo que eh, significa eh, el orden, que significa la razón. Nietzsche contra Platón va a reivindicar el mundo de las sombras, ¿sí? el mundo de la vida. Y va a reivindicar en ese Dionisios al filósofo artista, la creatividad subversiva. ¿sí? La creatividad subversiva. Pero no se queden ahí. También van a Heidegger. Y recogen toda la filosofía existencial de Heidegger en lo que más tarde se llamará el heideggerianismo de izquierda. Porque no se nos olvide que Heidegger es un fascista, ¿no? No se les olvide nunca. Heidegger es rector de la Universidad de Friburgo, bajo ya el gobierno de los nazis. Y en la famosa entrevista al Spiegel, ¿sí? va a reafirmar su nacionalsocialismo. Veo la situación del hombre en el mundo de la técnica planetaria no como un destino inextricable e inevitable, sino que precisamente veo la tarea del pensar en cooperar dentro de sus límites a que el hombre logre una relación satisfactoria con la esencia de la técnica. El nacionalsocialismo iba sin duda en esa dirección. Hasta que se muere, Heidegger es un nazi. No se les olvide. ¿sí? Lo que pasa es que a él no lo castigaron como castigaron a Schmidt, ¿sí? que no lo dejaron volver a dictar clases. A Heidegger lo dejan. ¿sí? Pero Heidegger, en todo caso, en su filosofía tiene algo potente, proyectivo. Es la pregunta por el ser humano, no. Es la pregunta por el Daseín. Es la pregunta por la existencia. ¿Sí? Y Heidegger divide la existencia, separa la existencia oh, en dos. ¿Sí? La existencia es básicamente interpretar el mundo. Pero hay una interpretación inauténtica, es la interpretación del mediocre, es la interpretación plana, es la interpretación de la vida cosificada, es la interpretación del chisme, del chiste, ¿sí? de, la charge, de la charla insulsa. ¿sí? Esa, esa, esa existencia anónima, convencional, ficticia, deyectada, ¿sí? que es un concepto análogo al de cosificación de Lukács, ¿sí? una, una existencia, y ahí vienen las consecuencias, porque esas existencias inauténticas obviamente pueden ser prescindidas, ¿no? esas se pueden ir al campo de concentración, dirán los nazis, ¿Sí? Esas son las consecuencias ya, digamos, de esta interpretación ¿sí? también extrema. ¿sí? Y frente a esa, la, la existencia auténtica, la, que, que en últimas es la existencia que enfrenta la muerte. ¿sí? Es la existencia que, que no le tiene miedo a la muerte y que logra observar desde el filo de la, de la cima el horizonte del ser, que solo se lo puede dar la historia, pero a la historia solo accedemos como colectivo, no accedemos como individuos. ¿sí? Detrás de eso está todo el nazismo. ¿sí? Pero en todo caso hay un, digamos, eh, un momento de verdad en el, en el planteamiento de Heidegger, que es eh, esa reivindicación del ser, del ser humano, frente al ser. ¿Sí? Y de aquí va a surgir la teología política, de aquí surge la teología de la liberación más tarde. Ese es el giro teológico. ¿Sí? No hay que preguntarnos por Dios, hay que preguntarnos por el hombre que pregunta por Dios. ¿sí? 
Preguntarse por Dios no tiene, no tiene respuesta. ¿sí? Ustedes no van a poder nunca decir ni probar que Dios existe o que no existe. No lo pueden probar. ¿sí? No lo pueden probar. Ustedes solamente pueden tener fe en que existe. ¿sí? Los creyentes. Y los que no son creyentes no van a poder probar que no existe. ¿sí? Solo van a poder afirmar que no existe. Pero nunca van a poder probar. Eso ya lo había mostrado Kant. ¿Sí? O Esas son de las preguntas que no tienen respuesta. No se desgasten en eso. ¿Sí? Cuando vayan a tomar cerveza no se desgasten en esas discusiones. Eso no tiene respuesta. ¿Sí? Pero entonces lo que sí tiene respuesta es la existencia que pregunta por el hombre, por sus condiciones de vida, ¿sí? por su momento. Ese esa es la verdad de Heidegger. Y esa es la verdad de la filosofía de Heidegger. Entonces, en ese, en todo ese contexto se da también una polémica metódica de que, cuál era la, el mejor método de investigación, si la diacronía, es decir, dar cuenta del proceso, o la sincronía, es decir, mostrar la estructura de la situación. Sí. Y Francia está viviendo en este instante, es decir, lo que quiero es que ustedes entiendan que, que esta, esta, digamos, asun, asunción del estructuralismo fue acompañada con la asunción de, de Nietzsche, fue acompañada con la asunción también de Sartre, ¿sí? perdón, de Heidegger. Y Heidegger y Levi Strauss permiten además un cuestionamiento a la categoría de universalidad en Europa ¿sí? y una autocrítica a la colonialidad europea. ¿sí? Pero este contexto, llamémoslo así, intelectual, de que empieza a, cuest a cuestionar categorías claves del pensamiento europeo, que había sido un pensamiento y había sido un etos colonial, va aparejado además de la independencia de Indochina, cuando los vietnamitas derrotan primero a los franceses, y después la liberación de Argelia, cuando Argelia también se libera de Francia. Y entonces en este contexto intelectual, digamos, político, geopolítico, llegan también a Europa y particularmente a Francia eh, tres, llamémoslo así, flujos teóricos que entran a alimentar todo este, este crisol, de toda esta ebullición que se venía dando. La revolución sexual de Wilhelm Reich, el hombre unidimensional de Marcuse, ¿sí? por eso les digo que Marcuse, el impacto de Marcuse, primero en Estados Unidos y después en, en, en Europa, es muy fuerte. Y un autor francés, Guy Debord, y su famosa Sociedad del Espectáculo. Y en ese contexto se da eh, mayo del 68. 68 es un año que algún día los historiadores van a poner como... Eh, anteriormente pusieron 1492 como el fin de la Edad Media y el comienzo de la edad moderna aquí sería el fin de la edad moderna y el comienzo de la posmodernidad hay a partir de febrero una serie de movilizaciones estudiantiles en las universidades 
cercanas a París, de Nanterre y de Vincennes. ¿sí? Hay un cuestionamiento a las autoridades, hay un cuestionamiento a los pensum, de lo cual deberíamos aprender, porque cada que uno ve movilizaciones y asambleas estudiantiles, ¿sí? cuestionan el presupuesto y el presupuesto y el presupuesto, pero nunca cuestionan los planes de estudio. ¿sí? Pequeño detalle que se les pasa. Y eh, surgen estos dos líderes, Daniel Convendit y Alain Cribin, como líderes de esas movilizaciones estudiantiles que, como les digo, empiezan en febrero. Pero todo ese movimiento, reitero, en todo ese empiezan a confluir la crítica Nietzsche, la, perdón, la crítica Sartre, la asunción de Levi Strauss, la asunción de Nietzsche, la asunción de Heidegger, la crítica al Partido Comunista Francés, la crítica al estalinismo. ¿sí? La influencia de Marcuse, la influencia de Reich y la liberación sexual, la influencia de De Bort. Yo, eso era una, eso era un volcán, un volcán que se estaba ahí cociendo. Y, y ese, ese estructuralismo termina volviéndose simplemente un leitmotiv, ¿sí? una excusa. para concretar un gran movimiento antihumanista. Todo ese humanismo, toda esa carreta humanista que se había estructurado durante toda la modernidad. Uy, yo soy humanista, yo soy humanista, yo soy humanista. ¿Y qué es el humanismo? ¿Sí? Porque bajo el humanismo fue que se da toda la Segunda Guerra Mundial. Y todos se reclaman humanistas, hasta los nazis. Entonces, el estructuralismo se vuelve la excusa de un movimiento que en sus, en sus entraña, entrañas ya se había convertido en una crítica a ese concepto plano de humanidad, a ese humanismo que desde el siglo XV venía rondando a Europa, ¿sí?, y todo se le ponía la etiqueta de humanismo y a la luz del humanismo Europa se había deshumanizado. Entonces todo esto confluye ¿sí? y ahí vienen las barricadas del 10 de mayo que no son solamente así movilizaciones sino que son y adoptan la radicalidad acumulada no solamente de años, sino de siglos. Y explota París. Explota París. Prohibido prohibir. Sí. Una de las famosas, una de las famosas consignas, ¿sí?, la imaginación al poder, sí. la confrontación a una policía represiva que claro, con un presidente como de Gol que venía del, del ejército, que había sido el líder de, de la liberación, era profundamente represiva. Y fíjense, fíjense ustedes, la, la belleza está en, está en la calle, poder popular, la imaginación al poder, nosotros somos el poder, es decir, las consignas del 68. Busquen ustedes, el catálogo es enorme. 
la imaginación fue enorme. Hay un, una película de... ¿Cómo se llama? Bueno, de un italiano. Se llama Soñadores. Soñadores. Eh, Bertolucci, de Bertolucci, que murió hace poco. Preciosa. Soñadores. Y muestra, digamos, lo que fue mayo del 68. Soñadores. Soñadores. Yo tuve la fortuna, estudiando en el Liceo Francés, de que mis profesores y mi profesor de filosofía, que lo ven ahí ustedes, Jean-Claude Bourdin, que fue mi profesor que me, me inició en el psicoanálisis y me inició también en el marxismo. Venía de, de mayo del 68. Y tuvimos ahí una, una playa de profesores del 68 únicos, ¿sí? Únicos, únicos. También los tuvo Antanas, Antanas Mocus, que fue compañero mío unos años antes. Quizá ellos más que yo. ¿sí? Esa generación eh, casi que vive, vive más cercanamente del 68, que, que nos llega pues dos, tres años después. Eh, pero tuve la fortuna, digamos, de tener este profesor de filosofía que, que a veces cuando me pongo a pensar por qué dejé de estudiar Derecho, ¿sí? <ríe> y estudié filosofía, pues siempre me acuerdo de, del maestro. Y tiene un libro, pues que lo conseguí en París, sobre Althusser. E incluso he notado y, ¿sí? que, que, es un, que ha seguido viniendo, yo no lo volví a ver, lo volví a ver después en una comida donde una amiga... Eh, que siguió viniendo a siguió viniendo a, a Colombia ¿sí? invitado por, por varias universidades en todo ese contexto surgen los los, los, los críticos de la subjetividad moderna eh, Lacan el primero Lacan el más duro no creo que Lacan que es un psicoanalista es el que, el que le da línea a todos los demás, a Foucault, a Althusser, a Derrida. Yo sé porque Althusser creo que está haciendo el psicoanálisis con, con Lacan. Pero el planteamiento de, en últimas de los cuatro es, una, es la crítica al sujeto moderno. La crítica implacable al sujeto moderno. La crítica a la categoría de razón. La crítica a la categoría de universalidad, de autonomía, de libertad a todos los supuestos, ¿sí? a todos los supuestos que la modernidad, eh, con los que la modernidad se había levantado. ¿sí? Ahí es donde está. El primero, como les digo, Lacan, que entra a hacer una crítica ¿sí? a Freud, el inconsciente se manifiesta como lenguaje, es decir, no era esta consideración de que eh, el inconsciente es aparte de lo consciente, ¿no? el inconsciente permanentemente se expresa en lo consciente. ¿sí? A veces es, estos personajes superficiales que consideran que son racionales, monolíticos, que todo lo lo que dicen eh, responde a una racionalidad eh, total, jurídica, a una lógica, ¿sí? que ellos, en ellos no hay expresiones de inconsciencia, que eso lo tienen eh, bien, bien compartimentado. Llega la calle y les dice, qué pena, pero es que por eso la metáfora de la banda de Moebius, consciente e inconsciente, se trastrocan permanentemente en los lapsus, en las risas, en los gestos, en los chistes, ¿sí? en las prevenciones, en las, en las peleas, en las, en las rabias, en las alegrías. ¿sí? El inconsciente no está solamente en el diván del psicoanalista, el inconsciente se presenta 
permanentemente. Y eso ya cuestionaba el, el sujeto. Eso ya cuestionaba ese sujeto monolítico. ¿sí? Aquí el sujeto consciente, allá el inconsciente, no. Eso es la banda de Moebius. ¿sí? Y la figura del imayo en Lacan, ¿sí? antes que saber quiénes somos, nosotros somos imagen, desde el, nuestra primera percepción de sí mismos, no somos nosotros, sino la imagen de nosotros. Entonces quedamos anclados a la imagen, ¿sí? quedamos anclados a una falsedad, a una falsa conciencia, a una falsa imagen, a algo que no somos nosotros. Estamos alienados desde, desde el comienzo. ¿sí? Eso que cada uno de ustedes cree que es, en buena parte, si no todo es una imagen. ¿Pero qué son ustedes? ¿Sí? ¿Quiénes son realmente ustedes? ¿Son auténticos o son una imagen? ¿Sí? Puede que nunca lo descubran, ¿no? Puede que siempre termine, que terminen siendo una imagen. ¿Sí? La imagen de la niña bonita. La imagen del muchacho... ¿Sí? agresivo ¿sí? imagen, imagen, imagen pero qué son en realidad entonces Lacan empieza ese cuestionamiento desde el psicoanálisis al sujeto como imagen y después llega Foucault y en las palabras y las cosas muestra que además la episteme se ha roto Muestre, muestra cómo se pensaba antes de la ruptura, que se va a producir más o menos a partir del siglo XVII y particularmente en el siglo XVIII. Antes pensábamos la vida y hablábamos de la vida. Pensábamos el trabajo y, y, y escribíamos del trabajo y la riqueza de las naciones, ¿sí?, Hablábamos, queríamos hablar de la vida y hablábamos de, de las especies, ¿sí? Hablábamos, como hablar en un café. Queríamos hablar del lenguaje y hablábamos de los sistemas gramaticales en el alemán, en el ruso, ¿sí? En el español, hablábamos. Pero de repente, dice Foucault, se produce una ruptura en la episteme. Y entonces ya no hablamos de las especies, ni de la riqueza, ni de la gramática, sino que empezamos a hablar de, de, de un discurso especializado de la biología. Empezamos a hablar de la economía. Empezamos a hablar de la filología. Empezamos, nos inventamos, dice Foucault, unas, unas disciplinas que empiezan a hablar de las cosas. Ya no hablamos con palabras de las cosas sino que nos inventamos unas disciplinas para hablar de las cosas. Entonces ponemos entre nosotros y las cosas unas disciplinas especializadas. Entonces dice él, se produce una mutación arqueológica. Surge el ser humano, surge el hombre como objeto de estudio. Sur surge ese dispositivo absoluto que son los derechos humanos. Nos inventamos los derechos humanos. ¿sí? Y fíjense que desde el siglo XVIII, incluso él le pone fecha, dice, exactamente en la reconstrucción arqueológica que hace, los derechos humanos se inventan entre 1775 y 1825. En esos 50 años se, se inventan los derechos humanos que no existían antes que no habían existido durante 20 siglos ¿sí? y que a partir de ahí van a determinar incluso más que nada jurídicamente la realidad de nuestros tiempos. Entonces el, hom el hombre se vuelve un discurso, el hombre se vuelve una ciencia, objeto de ciencia. Antes hablábamos del hombre, antes hablábamos del ser humano, antes hablábamos de la realidad. Ahora el ser humano se vuelve objeto de estudio. Y entonces, dice Foucault, se redistribuye la episteme, particularmente la episteme occidental. ¿sí? 
Y entonces se crean las ciencias humanas, la gran mentira, las ciencias humanas y sociales, con un poquito de filosofía que sobrevive, unos saberes especializados que ahí se le meten, biología, economía, lingüística, al derecho no le meten nada, ¿sí? y unas ciencias exactas, física, matemática, ¿sí? al derecho le meten lógica, profesor Jairo Iván, que es pura filosofía analítica. Y con eso arman una carreta. <risa> una carreta. ¿sí? Una carreta nebulosa. Una carreta pseudocientífica. Una carreta pseudoideológica. Una carreta ambigua. ¿sí? Entonces Foucault desbarata las ciencias humanas y sociales, incluido el derecho. ¿sí? Porque muestra que se han configurado, primero de la nada, de una invención que surge de repente, loca, ¿sí? una cosa loca. Como gustaba decir una amiga mía, una cosa loca. Y a partir de ahí se vuelven disciplinas, se vuelven profesiones. El abogado, el sociólogo, el antropólogo. Cuando eso es simplemente un popurrí de todo. Un poquito de esto, otro poquito de esto, otro poquito de esto. Porque en últimas todas se sustentan, dice Foucault, en un doble empírico trascendental. Es decir, datos empíricos registrables y una carreta reflexiva, un poco de filosofía, y con eso arman ya la disciplina. ¿sí? Así se armó. Así se armaron las ciencias sociales de la modernidad tardía. Y por eso toma, el, eh, toma las meninas de Velázquez para ilustrar ese antihumanismo. ¿Por qué? Porque dice, es que todos en las meninas, hasta el que está más atrás, que debería ser el que debería saber, que tiene más perspectiva, ninguno está mirando lo que es el objeto del cuadro que uno podría suponer que está en el lienzo que está a mano izquierda. ¿sí? Todos miran al frente, todos buscan el ser humano, todos buscan el hombre, pero buscan el hombre, es decir, el objeto del cuadro donde no está, ni siquiera en el lienzo. ¿sí? Porque en últimas el, el objeto del cuadro, que son los reyes católicos, están reflejados ahí en el centro, en el fondo, ¿sí? en el espejo pero nadie mira para allá, ni el perro, nadie mira para allá. Entonces, estamos buscando el ser humano donde no está. Y nos, inve nos inventamos un ser humano que no es. Y entonces las ciencias humanas y sociales de ser supuestamente instrumentos de emancipación como están buscando lo que no conocen y como de cualquier manera no pueden dar cuenta de lo que no conocen y no están viendo lo que hacen es convertirse en instrumentos de poder y entonces el instrumento de dominación que creíamos que eran las ciencias empírico-analíticas o las ciencias exactas o el positivismo, dice Foucault, son las ciencias humanas y sociales. Porque ahí es donde se manifiesta el poder disciplinario. Y empieza Foucault, ¿sí? una reflexión sobre el poder, la microfísica del poder en el 70, una conferencia en Vincennes, en la Universidad 
la Universidad de Bansen, donde muestra cómo el Estado está cambiando, cómo ha introducido zonas de tolerancia, pero hay zonas estratégicas que son intocables, por ejemplo, la planeación, que la información va viviendo clave, que se mueve a través de consensos artificiales, que no son consensos, y que los, los postulados convencionales del poder, propiedad, localización, subordinación, modo de acción, legalidad, tienen que ser desbordados, porque ya el poder no opera así. El poder opera ahora como una matriz, no hay matriz de poder. El poder es una red social y es una red móvil. Y el poder ya no oculta, el poder ya no engaña, el poder es verdad, el poder es saber. ¿Sí? Y recogiendo a Nietzsche dice, pero en donde hay poder hay posibilidad de resistencia. Y transita enseguida ya al derecho, porque el derecho sigue siendo un dispositivo eh, demasiado omniabarcante en la sociedad. Y entonces muestra cómo el derecho se ha vuelto la matriz de la sociedad disciplinaria, de la sociedad panóptica. El derecho, ¿cuál derecho garantista? ¿Cuál derecho reivindicatorio? ¿Cuál derecho emancipatorio? ¿Sí? El derecho es la matriz del panóptico. El derecho es la panoptización de la sociedad. ¿Sí? El derecho es el gran disciplinador. ¿Sí? El gran hermano es el derecho. Porque todo está regulado jurídicamente. Entonces, en estas sus conferencias de Río de Janeiro, ¿sí? Foucault desnuda al derecho, desnuda la forma jurídica. Negri hablará de la forma Estado. Foucault hablará de la forma jurídica. El derecho como matriz disciplinadora el panóptico, el panóptico de Benjamín. Y surge además un marxismo estructuralista. El Marx Postmoderno, el Marx del 68. Otro Marx. Ahí está la proclama del 68. ¿sí? La ocupación de la Sorbona. Fíjense algo de lo que deberían aprender acá cuando haya, cuando haya asambleas a a hacer una pequeña síntesis de las decisiones. Entonces, esta fue cuando se ocupa la Sorbona, se hace, pues, digamos, la, la asamblea de estudiantes y se llega a unas conclusiones, y las conclusiones, eso fue el 16 de mayo, a las 7 de la noche, ¿sí? estamos en plena primavera, y mandan a que esto se reproduzca a través de proclamaciones en, eh, cortas, en cómics, en canciones, en pinturas, en los muros, ¿sí? en afiches, en los salones, en proclamaciones en las salas de cine mientras está la proyección o deteniendo la proyección ¿sí? poniendo afiches en el metro ¿sí? eh, levantando y expresándose 
en, las, en, las, en los bares antes de hacer el amor, dice ahí, antes de hacer el amor, después de hacer el amor, ¿sí? en los ascensores, lo que está entre paréntesis es como el método por el cual tienen que hacer público las decisiones de la asamblea, que son inmediatamente ocupación, ocupación de las fábricas, el poder a los, consejos, a los consejos de trabajadores, abolición de la sociedad de clases, eh, ir contra la sociedad del espectáculo mercantil, fin de la universidad, vean esta tan preciosa, abolición de la alienación, <risa> abolición de la alienación, la imaginación al poder, definitivamente. Y dice enseguida, la humanidad no será feliz, sino el día donde el último burócrata sea ahorcado con las tripas del último capitalista. Dios. Eh, muerte a las vacas eso sí yo no sé quién sería las vacas no supongo que sean las vacas de verdad y liberar a los condenados por pillaje durante la jornada del 6 de mayo firma comité de ocupación de la Sorbona esa fue la toma de la Sorbona que de alguna manera inició la revuelta del 68 y ahí se prendió, se prendió París. Y los obreros se unieron a los estudiantes. Y en ese contexto, pues es que surgen icos pulanzas. Es el que yo digo es la, la motricidad fina del marxismo. El estalinismo es la motricidad. La motri, el estalinismo solo sabe pintar a brocha. Pulanzas es la motricidad fina que puede pintar con pincel. Y en su libro, que es otro de los clásicos del pensamiento político, Poder Político y Clases Sociales en el Estado Capitalista, eh, Pulanzas plantea que hay un bloque hegemónico en el poder, ¿sí? que ya no es, la, no es eso de burguesía y proletariado, hay un bloque hegemónico. Y en ese bloque hegemónico, pues está la burguesía industrial, financiera, agraria, comercial, exportadora, burguesía, ¿vale? pero de ese bloque hay una facción dominante, burguesía financiera, eh, eh, terratenientes, y en esa facción dominante hay una facción hegemónica, la que manda. ¿sí? En nuestro contexto están mandando los terratenientes, ¿sí? los terratenientes. La burguesía industrial, la burguesía financiera. Pero hay un bloque contrahegemónico y en el marco del Estado de Derecho se pueden, por supuesto, introducir cambios, introdu aprovechar las fisuras del Estado de Derecho, del Estado Democrático de Derecho, y en un momento dado, un bloque contrahegemónico sin una revolución violenta, puede llegar al poder. Eso era básicamente una de las derivaciones del planteamiento de Pulanzas. No me detengo en esto porque esto creo que ya lo vieron cuando vieron Smith. Entonces, fíjense, abolición de la sociedad de clases, fin de la universidad. Esas eran las consignas de mayo del 68. Y viene Althusser, y este texto que me parece el mejor de él, a mí la verdad, este es el que me parece el mejor, no siempre lo bueno es lo más largo. Ideología y aparatos ideológicos de Estado, porque ahí Althusser define la ideología, convertir a los individuos en sujetos ideológicos. La ideología convierte a los individuos en sujetos ideológicos, si ya lo había mostrado Lacan, Lacan, 
La ideología es desde el momento en que se miran ustedes al espejo y creen que son el espejo. Desde el momento en que se convierten en imagen y no saben qué son. Ustedes no saben qué son, averigüen qué son. ¿Sí? La ideología tiene una existencia material, no solo ideal. Y pone el ejemplo, si usted es católico, usted va a misa, usted se arrodilla, usted se persigna, usted comulga, le da la paz, bueno, ya no le puede dar la paz por la pandemia, así con, con abrazo y todo, pero le da la paz así al... al, sí, al al otro católico. Es decir, eso no es que usted se lo esté imaginando en la cabecita. Usted lo está haciendo. La ideología es material. Ya hay aparatos ideológicos de Estado, ¿sí? familia, escuela, iglesia, medios de comunicación y derecho. El, el derecho es un medio, es un aparato ideológico de Estado. Y hay aparatos represivos de Estado. El ejército, la policía, los organismos de seguridad y la administración de justicia. El derecho es la bisagra entre los dos. El derecho y la ideología por excelencia. Y mayo del 68 se proyecta al mundo entero. De Helsinki a México. ¿sí? A México. Y el resultado de esto es que de gol, pues obviamente ve mermado su poder, ve mermada su legitimidad. Sí, él que había sido el gran héroe de la, de la posguerra y convoca un referéndum con una serie, digamos, de medidas y pierde. Y afortunadamente, pues, eso sí tendrán los, los demócratas europeos, eh, es derrotado y dimite de la presidencia y se retira de la política. Ese es el contexto del estructuralismo, que fue un antihumanismo. Y ahí viene entonces el postestructuralismo. Les recuerdo, lo vimos antes, en el eurocomunismo, que después de de, de Gaulle, unos años después, vendrá Mitterrand, que será el socialista que durará 14 años en el poder. Y viene y surge el postestructuralismo, cuya cabeza será Bildeles. Su primer libro, un libro extraordinario, un libro iconoclasta, un libro anárquico. Se llama El Antiedipo, Esquizofrenia y Emancipación. Reivindica la esquizofrenia en el sentido de que la locura, porque es que mayo del 68 fue una locura, fue una locura. Sí. Mayo lo, fue una locura, una locura. Una locura como más tarde lo va a mostrar este autor, David Cooper, el lenguaje de la locura. ¿Sí? A veces hay que ser locos. ¿Sí? A veces hay, hay que aspirar a lo imposible. Mayo del 68 fue esa locura. Entonces aquí, confrontando a Freud y todo el esquema edípico de, de la cultura occidental, y toda la figura del padre, ¿sí? y toda la figura de la autoría, uno a veces se pregunta, ¿sí? uno conoce gente que se la pasa peleando con la autoridad, pero, y, y perdóneme que se los diga, y a veces es un problema que también es un problema con el padre, y uno tiene que cargar, y me estoy refiriendo a un nivel personal, y uno tiene que cargar eh, la pelea que el sujeto tiene con el padre, psicológicamente y, y por algún motivo lo ven a uno como el padre y entonces pelean con uno toda la vida no saben hacer más no, no logran tener con uno una relación adulta de pares sino lo ven es como el padre y tienen que pelear con uno y pelear con uno y pelear con uno ¿sí? y achacarle a uno todo lo que le pasa en la vida ¿sí? 
Bueno, eso es una pelea con el padre. Eso es una pelea con el Edipo. ¿sí? Entonces, eh, Deleves retoma eso, muestra la locura del padre, <ríe> la locura de Freud, ¿sí? de haber puesto al padre ahí como la figura ¿sí? frente a la cual tenemos que de alguna manera imponernos y tenemos que pelear con el padre. Pobre padre, el pobre padre, el pobre, el pobre padre. El tipo no tiene ni idea. Cargó herencias de, su, de sus propias peleas con su padre. ¿sí? Y las transmitió así. Tampoco tuvo la culpa. Pero uno no se puede quedar peleando con el padre. Uno tiene que resolver el Edipo. ¿Sí? porque eso lo va a conducir a uno a errores, ¿sí? a, a no ubicar con claridad cuál es la pelea que tiene que dar y dónde tiene que darla. Entonces, Deleuze cuestiona esa figura del Edipo que es, es central en, todo el, en toda la concepción occidental. ¿sí? Y reivindica ¿sí? la esquizofrenia como una ex, ella en su expresión en su expresión de resistencia de nuevo vean la película soñadores de Bertolucci son unos muchachos locos son unos locos ¿sí? pues lo que aquí hemos hecho es el 21 de noviembre lo que hicimos el 10 y el 11 fue una en buena parte una locura espontánea de una represión no solamente política y económica, no, de una represión social generalizada, de unas energías condensadas y, ¿sí? que tenían que reventar por alguna parte y reventaron así. Entonces, Listo, sepamos discernir ¿sí? y, y canalizar esas resistencias. Y por eso entonces va a plantear Deleuze la necesidad de un esquizoanálisis que nos permita concebir una estrategia pluralista, afirmativa, energética y construir una nueva subjetividad política. Ese era el, se fue el llamado del antiedipo. Es un libro fuertísimo. Y ahí hay una figura que nos cae, pero así como anillo al dedo, el Urestat. Además tenía que llamarse Ur. El estado de Ur. Nos hace recordar, ya saben, cualquier Ur. El Urestat, la forma primigenia de Estado, la forma más primitiva de poder. ¿Sí? El Estado despótico, la máquina de represión territorial, que coordina flujos y relaciones de dominio, la paradoja monstruosa. Y vean esa, vean esa afirmación el deseo que pasa de la cabeza del déspota al corazón de los súbditos. Pura legitimidad tradicional carismática. El deseo que pasa de la cabeza del déspota al corazón de los súbditos. El odio del déspota que se toma el corazón de los súbditos. La máquina de represión del deseo. La rabia, el odio. Ustedes ven pulular en los adeptos. El Urestat es la figura del Edipo. Es el Edipo. Es la autoridad a la que entonces, como un fetiche, le ponemos todas esas 
es todos esos atributos. Ese Eurostat que en un primer momento desterritorializa y sobrecodifica. Y después descodifica y, des y reterritorializa. Eso es casi, estamos en los 70, con el inicio del Estado mínimo. El inicio del Estado mínimo. La reterritorialización del Estado. Pero no deja de ser autoritario. No deja de ser un Estado. El Estado mínimo no deja de ser, por mínimo, menos autoritario. Y ahí está este autor que yo se lo recomiendo. David Cooper. Esos tres libros. La muerte de la familia, la gramática de la vida, el lenguaje, la locura. Cooper es un antipsiquiatra. Salud, alumno de Winnicott en Inglaterra. Es junto con Lying, el padre de la antipsiquiatría. ¿Sí? Nunca, se dejen, nunca se dejen llevar a un antipsiquiatra, a un psiquiatra, porque el psiquiatra lo único que lo hace es medicarlos y al final hasta les hace una lobotomía. ¿Sí? Zafa con los psiquiatras, psicoanálisis. ¿Sí? Nada de dejarse medicar, salvo digamos, en ciertas condiciones extremas, ¿no? Que son y que requieren medicación. ¿sí? Pero eso de que usted tiene un trastorno de personalidad y tomese unas pastillas, no, no se dejen. Primero, terapia. Pero estos tres libros muestran el contexto de un nuevo etos, muestran las pautas, modelos ejemplarizantes de vida buena, libertaria. Ese es el contexto también de los 60. Esa fue la gran herencia de los 60. Y David Cooper vive en Argentina y hace parte de las, de las comunas que se crean en Buenos Aires como formas de convivencia alternativa. Por eso es tan interesante y porque indirectamente pues nos toca como latinoamericanos. En, en Argentina se dan unos procesos que todavía estamos por conocer en profundidad. Pero ahí, ahí encuentran ustedes algunos. Y entonces viene Roland Bartes y su discurso inaugural, precioso, yo les recomiendo ese texto, precioso. ¿sí? El poder, no es el Estado, el poder se desliza incluso en los impulsos liberadores. El poder es un órgano transocial, ¿sí? es el lenguaje, el lenguaje es el instrumento de poder, ¿sí? Y se apodera de todo. El poder es una libido dominandis, ¿sí? El poder es querer dominar. Y el único sitio para confrontar el poder, dice Bartes en esa lección inaugural preciosa, en momentos en que ya él está agonizando, que tiene un cáncer terminal, ¿sí? La literatura como el espacio del despoder, ¿sí? la literatura como el espacio del gozo y el saber, y invoca la necesidad en un momento de desplazarse y abjurar, ¿sí? de ser uno capaz, porque el poder todo se lo toma, de poderse desplazar. Paso rápido, pues, bodrillar las estrategias fatales, las figuras de la transpolítica, el obeso, el rehén, el obsceno, ¿sí? el obeso, la deformidad del conformismo, el rehén, ¿sí? el rehén, el rehén es una figura para pensarla, ¿no? arrebatado en su propio destino político, ¿sí? obsesionado, obsesionado con su destino político, obsesionado con el destino político que él está convencido, de izquierda o de derecha, que debe ser. ¿Sí? rehén de su propio destino ¿sí? ciego ante lo demás 
sectario, sectario, de izquierda o de derecha, o de centro, cualquiera, rehén de su propio destino. ¿sí? Y el obsceno, el cínico, el que no le importa nada, ¿sí? el que le importan solo las apariencias. O sea, son las figuras de la transpolítica, la nueva subjetividad política. Esto es muy importante porque entre ese, ese sueño de Deleuze ya Baudrillard está mostrando hacia dónde está yendo la posmodernidad. Que veremos más tarde. Y ahí viene Canetti, el mejor de todos. No ha sido reconocido, pero Canetti es un autor de un saber así como a nivel, digamos, de, de la literatura y a nivel incluso de, de esa sociología antropológica, filosófica, que es Masa y Poder, Canetti Premio Nobel, ¿sí? es para mí la máxima figura del postestructuralismo. Y eso que él nunca se denominó postestructuralista, ni supo que era eso. ¿sí? Pero Masa y Poder... Es un, es un libro de una proyección única. ¿sí? He tomado solo los apartes, digamos, del poder, las entrañas del poder, los elementos del poder. Los elementos del poder son la fuerza, la rapidez, el control. ¿sí? Que el poder quiere controlar rápidamente ¿sí? y a través de la fuerza. Las entrañas del poder nos ponen de manifiesto el acecho. El, el poder acecha, contacta, hace, incorpora, deshace. Por eso, me adelanto un poco, la psicología del enamoramiento es la psicología del acecho. ¿Sí? La, uno acecha acecha primero al, al, al enamorado ¿sí? primero lo ve lo detecta lo acecha en secreto lo contacta ay qué pena te pregué escúchame ¿sí? pero después lo hace después lo incorpora lo somete y después lo deshace. Por eso, Canetti también desarrolla la psicología de las heces. ¿Sí? La relación que tenemos con las heces, con los excrementos. Mostrando que el objetivo del poder es hacernos excremento. Es hacernos excremento es deshacernos. Por eso acecha en secreto, en silencio. Y por eso los símbolos del poder son las aves de rapiña, los felinos, el rayo, las garras. Para asir. Cuando el felino ataca a la manada, no es saber cuál se cae. No. Hoy lo podemos ver mejor. El felino sabe cuál es la, la presa. ¿sí? Y por eso el paralelo que hace Canetti. Entonces en la fiesta uno ya tiene mirado ahí, tiene mirada. ¿sí? Se acerca sigilosamente. En secreto. ¿sí? Aborda. Enamora. Hace. Y después deshace después somete. Concepto de lo político, relaciones de poder y secreto, concepción de democracia, democracia como red de poder, poder constituyente, resistencia. Ese es el estructuralismo y el postestructuralismo.